హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ మీడియా ఛానల్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఒక మంచి అప్లికేషన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ అప్లికేషన్ మీ అందరికి డెఫినెట్ గా నచ్చుతుంది అందువల్ల వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ అని మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఈ రోజు టాపిక్ లోకి వెళ్తే మీరు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా ఒక మొబైల్ ఫోన్ కనిపిస్తుంది ఈ మొబైల్ ఫోన్ హోమ్ స్క్రీన్ పైన మీకు పేటీఎం అనే ఐకాన్ తప్ప ఇంకేం కనిపించడం లేదు కింద కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి అంతే కానీ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఈ విధంగా ట్యాప్ చేసి డ్రాగ్ చేసినట్టయితే నాకు కొన్ని యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ విధంగా యాప్స్ లేదా షార్ట్ కట్స్ ఏవైనా కానీ మీరు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు రొటేట్ అవుతూ ఒక సర్కిల్ కనిపిస్తుంది కదా ఆ సెంటర్లో ఒక ఎల్లో ఐకాన్ కూడా కనిపిస్తుంది ఈ ఎల్లో బటన్ మీరు ఎక్కడ రిలీజ్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట చూసారు కదా డైరెక్ట్గా మనకి యాక్సిస్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇదే విధంగా మీరు కూడా మీ ఫోన్లో ఇది యాడ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ గమనించండి నేను ట్యాప్ చేసి డ్రాగ్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా మనకి యాప్స్ వస్తున్నాయి ఇలా మీరు అప్ టు లెవెన్ యాప్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీనికోసం మీరు మీ ఫోన్లో స్వైప్ ప్యాడ్ అనే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా అప్లికేషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ప్లే స్టోర్లో మీరు స్వైప్ ప్యాడ్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఇలాంటి అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా సెట్టింగ్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే టాప్లో స్లైడర్ ఉంటుంది ఈ స్లైడర్ మనం ఆన్ చేసి ఉంచాలన్నమాట అలాగే మీరు గమనించినట్టయితే ప్యాడ్స్ హాట్స్పాట్స్ లుక్ అండ్ ఫీల్ కండిషన్ స్విచ్చెస్ అని కనిపిస్తుంది ఈ ఒక్కొక్క సెట్టింగ్ ఏం చేయబోతుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ ప్యాడ్స్ పై ట్యాప్ చేసినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా న్యూ ప్యాడ్ ఇంకా డీఫాల్ట్ ప్యాడ్ అని కనిపిస్తుంది న్యూ ప్యాడ్ మనం యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనీ పే చేయాల్సి వస్తుంది అందువల్ల మీరు డీఫాల్ట్ ప్యాడ్ ఉపయోగించండి డీఫాల్ట్ ప్యాడ్ పై ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మనకి ఈ విధంగా స్క్రీన్ పైకి ఐకాన్స్ వస్తాయన్నమాట టాప్ త్రీ మీరు గమనించినట్టయితే ఈ మూడు కూడా నేను యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ యాడ్ చేసిన యాప్ని మీరు చేంజ్ చేయాలనుకుంటే యాప్ పై ట్యాప్ చేస్తే చాలు మనకి ఈ విధంగా అప్లికేషన్ షార్ట్ కట్స్ పోర్టల్ గ్రూప్ ఈ విధంగా చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే కొత్త ప్లేస్లో ట్యాప్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ మనకి ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడి నుంచి కూడా మీరు అప్లికేషన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా అప్లికేషన్స్ మీకు కావాల్సిన విధంగా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు హాట్స్పాట్స్ అని గమనిస్తున్నారు కదా ఈ హాట్స్పాట్ ఏంటంటే ఇక్కడ రెడ్ బార్ కనిపిస్తుంది కదా ఇదే ఇంతకుముందు మీరు గమనించినట్టయితే స్క్రీన్ పై ఎలాంటి ఐకాన్ కానీ బటన్ కానీ లేకపోయినా నేను రైట్ సైడ్ ట్యాప్ చేసి డ్రాగ్ చేసిన వెంటనే మనకి షార్ట్ కట్స్ యాప్స్ అన్నీ కూడా కనిపించాయి దానికి కారణం ఈ రెడ్ బార్ అనమాట ఈ రెడ్ బార్ అనేది హాట్స్పాట్ ఈ హాట్స్పాట్ మీరు ఎక్కడ కావాలనుకుంటే అక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు దానికోసం హాట్స్పాట్స్ పై ట్యాప్ చేస్తే ఈ విధంగా చాలా లొకేషన్స్ వస్తాయి వీటిలోంచి మీకు నచ్చిన లొకేషన్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్యాక్టర్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు ఫ్యాక్టర్ అంటే ఈ రెడ్ బార్ థిక్నెస్ ఎంత ఉండాలో అది కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేయండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే లుక్ అండ్ ఫీల్ కనిపిస్తుంది ఈ లుక్ అండ్ ఫీల్ పై ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఐకాన్ ప్యాక్ థీమ్ వాల్ పేపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటన్నిటిలో ఇంపార్టెంట్ అయితే మాత్రం హ్యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎందుకంటే మనం మనకి కనిపించని హాట్స్పాట్ పైన ట్యాప్ చేసి డ్రాక్ చేస్తూ ఉంటాం ఒకవేళ మనం ఈ టిక్ ఎనేబుల్ చేసి ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఇక్కడ రైట్ కార్నర్ లేదా లెఫ్ట్ కార్నర్ ఎక్కడైనా కానీ హాట్స్పాట్ పైన ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మనకి చిన్న వైబ్రేషన్ వస్తుంది అనమాట ఆ వైబ్రేషన్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే మనం హాట్స్పాట్ పైన ట్యాప్ చేసినట్టే అప్పుడు మనం డ్రాక్ చేస్తే మనకి స్క్రీన్ పైకి ఐకోన్స్ వచ్చేస్తే మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్ పై రిలీజ్ చేస్తే అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ మీరు గమనించినట్టయితే సౌండ్ ఆన్ లాంచ్ ఉంటుంది ఈ సౌండ్ ఆన్ లాంచ్ కనుక మీరు యాక్టివేట్ చేస్తే మీకు అప్లికేషన్ లాంచ్ అయిన వెంటనే చిన్న సౌండ్ కూడా వస్తుంది ఇక మిగతా సెట్టింగ్స్ కూడా మీకు నచ్చిన విధంగా మార్చుకోవచ్చు తర్వాత బ్యాక్ వెళ్తే మనకి కండిషనల్ స్విచ్చెస్ ఉంటుంది ఈ కండిషనల్ స్విచ్చెస్ పై ట్యాప్ చేసినట్టయితే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చీక్ డిటెక్టర్ అని ఉంటుంది మనం కాల్ చేసేటప్పుడు మన చీక్ స్క్రీన్కి టచ్ అవుతుంది కదా ఆ విధంగా టచ్ అయినా కానీ ఎలాంటి యాక్షన్ పెర్ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే ఈ చెక్ బాక్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ వచ్చేయండి ఇక ఇక్కడ మనం చేయవలసిన సెట్టింగ్స్ ఏం కూడా లేవు